Hi all, welcome to Learn CSIT. In the number discuss the end the topic space complexity. Criteria for measurement. One algorithm in the efficiency decide in the performance measure in the term. Okay, the efficiency of an algorithm can be decided by measuring the performance of an algorithm. We can measure the performance of an algorithm by computing two factors. The main factors in the basis of the algorithm is the performance measure. This is time complexity the basis of space complexity. The basis of okay, the main criteria the basis of the algorithm is the performance measure. This is the criteria time and space. Okay, time complexity is the amount of time required by an algorithm to execute. The algorithm execute time is time complexity. In the Space complexity is the amount of storage required by an algorithm. Okay, that is why we algorithm implement the algorithm. That is why time complexity and space complexity is less. We have a better solution. That is why the amount of time is less than the algorithm implement the algorithm. That is why the execution time is less than the algorithm. That is why the better solution is less than the algorithm. So, we have to say that time and space complexity is less than the algorithm. Okay, this time complexity calculate in the algorithm operations, comparison, loop, pointer, function calls. This is the basis of time complexity calculate in the space complexity in the case of the variables, data structures, allocations, function calls. Okay. So, in the class, we will discuss the time complexity detail. We will discuss the space complexity. Okay. Space complexity in the the space complexity can be defined as the amount of memory required by an algorithm to run. That is the space complexity in the parain of the program in the end of the space when I'm executed. That is the space complexity in the main chain. Okay. That is the space complexity means the amount of space that an algorithm requires for its execution. That is how much space required for its execution. That algorithm in the execution of the space is the main chain of the space complexity. To compute the space complexity, we use two factors. Main and two factors in the base of the space complexity calculate. That is the constant instance characteristics. Okay, rent factor in a base either turn number space complexity calculate in either can a constant and instance characteristics. Okay, and then I explain here space complexity calculate in a formula on a equal to the in the S of P equal to C plus S P. S of P means in the space complexity of problem. The P are the same. Space complexity of the problem equal to constant plus S P. Okay, constant plus S P. C in the parain the constant. S P in the parain the instance characteristics one. Okay, that is why we have space complexity calculated in the basic factors in the basis of the constant and instance characteristics. In this constant part, we have to say the fixed part. The constant part is the name of the fixed part. This is SP, that is the instance characteristics. It is a variable part. Okay. This constant part is the constant part. Constant part means that it depends on the input size. That is C is a constant that represents the fixed part which is the space required by the variables that do not depend on the size of the input. Input size is not dependent on the size of the input. Okay, this is independent. This constant is independent. This is the constant. This is the constant. This is the constant. Instructions. Variables, constants and identifies. Okay. 
അതായത് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് കോൺസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെയും ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെയും സോ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എസ് പി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് പാർട്ടാണ് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പാർട്ടാണ് അതായത് ഇത് ഇൻപുട്ട് സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതാണ് ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പാർട്ടാണ് അതായത് ഇറ്റ്സ് എ വേ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്പേസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇത് റെപ്രസെന്റ്സ് വേരിയബിൾ പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ സ്പേസ് ദാറ്റ് ഗ്രോസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് വേരിയ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേരിയബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഡിപ്പെൻഡന്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ പാർട്ട് ഹൂ സ്പേസ് റിക്വയർമെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇത് മെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊരു വേരിയബിൾ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ സ്പേസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഏതൊക്കെയായിരിക്കും സ്പേസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ റെഫറൻസ് വേരിയബിൾ സ്റ്റാക്ക് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈ ലൂപ്പ് ഫോർ ഇതൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഇത് അഡിഷന്റെ അൽഗോർദ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി സി മൂന്ന് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയിലെയും ബിയിലെയും വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സോ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് ക്ലിയർ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ഫിക്സഡ് പാർട്ടാണോ വേരിയബിൾ പാർട്ടാണോ ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്സഡ് പാർട്ട് വേരിയബിൾസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഐഡന്റിഫൈസ് ഒക്കെ എവിടെ വരുന്ന ഫിക്സഡ് പാർട്ടിലാണ് വരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫിക്സഡ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സ്പേസ് ഇൻപുട്ട് സൈസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലിയർ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അതാണ് രണ്ട് കോൺ എക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സോ നമ്മൾ ഈ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എടുക്കുന്നത് എ ബി സി മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ വൺ യൂണിറ്റ്സ് ബിക്ക് വൺ യൂണിറ്റ്സ് സിക്ക് വൺ യൂണിറ്റ്സ് സോ ഫിക്സഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് വേരിയബിൾ പാർട്ട് ഈ അൽഗോലത്ത് വേരിയബിൾ പാർട്ട് ഇല്ല സോ സീറോ ആണ് സോ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ത്രീ ആണ് ക്ലിയർ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഈ വൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് കമ്പൈലർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ സൈസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടു ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് കമ്പൈലർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇൻഡിജർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബി ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഒരു തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് കമ്പൈലർ ആണെങ്കിൽ വൺ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു ബൈറ്റ്സ് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒരു ടു ബൈറ്റ്സ് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒരു ടു ബൈറ്റ്സ് വരും സോ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്താണ് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പൈനർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ബൈറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ക്ലിയർ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് കമ്പൈനർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി വൺ അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് എല്ലാം വൺ ആയിട്ട് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കും സോ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫിക്സഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് സോ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇതുണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ സം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ മൂന്ന് നമ്പർ സം ചെയ്തിട്ട് ഇസുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ഫിക്സഡ് പാർട്ടും വേരിയബിൾ പാർട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് ഇസഡ് എ ബി സി ഫിക്സഡ് പാർട്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഫോർ ആണ് സോ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എ
fixed part plus variable part aanu so fixed part in the case namakku endu kitti 3 kitti okay ini ivada variable part undo undu array size depend cheyina nammal kodukuna input ne aanu depend cheyithirikkunathu so ivada etra input aanu kodukuna athrayum endarikkum elements aarikkum ee array size il varunathu so ivada etra aanu ee array size variable part ennu parayunathu n varum so 3 plus n aanu space complexity ennu parayunathu clear 